പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഡോക്ടർ കെ എസ് ഭഗവാൻ നടത്തിയ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഒരു സംക്ഷിപ്തം വളരെ ചുരുക്കി ഞാൻ പറയാം തർജ്മ തർജ്മയല്ല ഒരു സംക്ഷിപ്തമാണ് അദ്ദേഹം ദീർഘമായൊരു പ്രസംഗമാണ് നടത്തിയത് ആദ്യം തന്നെ യുക്തിവാദ പഠന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ചാർവാകം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അതായത് നമ്മുടെ ഏഴാം വാർഷികം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചതിന് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയത് മതത്തിൻ്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു ഇത് മാനവികതയുടെയും ശാസ്ത്രീയ ചിന്തയുടേതുമാണ് ഒരു ഈ യുഗം ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ യുഗമാണ് വികസിത രാജ്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പാതയിൽ മുന്നേറുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഇപ്പോഴും മതത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുന്നു ഭൗതികമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ വിശ്വാസത്തിലേക്കും മതത്തിലേക്കും ദൈവത്തിലേക്കും വരുമ്പോൾ ഒരാളുടേതല്ല മറ്റൊരാളിൻ്റേത് ഈ വിചിത്രമായ ആശയം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറോളം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞ വചനങ്ങൾ എത്രത്തോളം പ്രസക്തമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഈ അവസരത്തിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടതായുണ്ട് പുസ്തകങ്ങളിലോ ഗുരുവചനങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ശക്തിയുടെ സന്ദേശത്തിലോ അല്ല അതല്ല നമ്മൾ പിൻപറ്റേണ്ടത് സ്വതന്ത്ര ചിന്തയുടെയും യുക്തിയുടെയും വെളിച്ചത്തിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ ബോധ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലപാടുകൾ കൈക്കൊള്ളുക അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുക അഭിപ്രായ സ്വരൂപണം നടത്തുക ഇതാണ് ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞത് ഇത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് സ്വതന്ത്ര ചിന്തകരും യുക്തിവാദികളും ഒക്കെ പറയുന്നതും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും എല്ലാ മനുഷ്യരെയും സമാനമായി കണ്ടതും മാനവികതയുടെ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിച്ചതും ബുദ്ധൻ തന്നെയായിരുന്നു ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ ബുദ്ധൻ്റെ വചനങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും അത് സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും സമൂഹത്തിൽ അത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിനും വളരെയധികം പരിശ്രമിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് എല്ലാ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകരും നന്നായി പഠിക്കേണ്ടതും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും അംബേദ്കറെയാണ് അതോടൊപ്പം ബുദ്ധനെയും ബുദ്ധൻ്റെ ദൈവം ക്ഷേത്രത്തിലല്ല അത് മാനവികതയുടെയും യുക്തി ചിന്തയുടെയും ദൈവമാണ് പ്രതീകമാണ് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറോളം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ ബുദ്ധൻ സ്ത്രീ സമത്വത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ആധുനിക യുഗത്തിൽ പോലും യാഥാർത്ഥ്യമാകാത്ത ഈ ഒരു സന്ദേശം എല്ലാ മനുഷ്യരും അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ പുരുഷനേക്കാൾ ചെറിയ കുറഞ്ഞ പദവി അർഹിക്കുന്ന ഒരു നിലയിലാണ് എന്ന തെറ്റായ സന്ദേശത്തെ അന്ന് തന്നെ ബുദ്ധൻ തിരുത്തിയിരുന്നു അവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യുക്തി ചിന്തയുടെ പ്രസക്തി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്ന് ഈ സന്ദേശം സമൂഹത്തിൽ പറയുന്നതും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും സ്വതന്ത്ര ചിന്തകരും യുക്തിവാദികളും മാത്രമാണ് അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ സെമിനാറിന് അദ്ദേഹം ആശംസ അർപ്പിച്ചു പുരോഗതിയുടെയും യുക്തിയുടെയും മാർഗം പിന്തുടരേണ്ട പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ ഇരുപത്തിയാറ് തവണ വിഭജിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വ്യക്തി പലപ്പോഴും മതത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ദേശീയ പ്രാദേശിക ചിന്തയുടെയും ഒക്കെ കാര്യത്തിൽ അന്ന് എവിടെയായിരുന്നു ദൈവം ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ കലഹത്തിൻ്റെയും കാലുഷ്യത്വത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു അവസ്ഥ രാജ്യത്തിനുണ്ടായപ്പോൾ ദൈവം രക്ഷയ്ക്കെത്തിയില്ല രക്ഷയ്ക്കെത്തുന്നത് മാനവികതയുടെ സന്ദേശങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും മതദൈവ ചിന്തകളുടെ അതിനുവേണ്ടി മത ചൈവ ദൈവ ചിന്തകൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാനുള്ളതല്ല നമ്മുടെ വിലപ്പെട്ട സമയവും ഊർജവുമൊക്കെ ഹിന്ദുത്വം അതിഭീകരമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അംബേദ്കർ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ ബുദ്ധൻ്റേതാണെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുകയും ആ ബുദ്ധ ബുദ്ധിസത്തെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പിൻപറ്റുവാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബുദ്ധിസം സ്വീകരിച്ച രാജ്യങ്ങൾ താരതമ്യേന മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെക്കാൾ സമാധാനപൂർണമായ വികസിതമായ മാനവികത പുലർത്തുന്ന സൗഹാർദ്ദം പുലർത്തുന്ന രാജ്യങ്ങളാണെന്ന് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി നിരീക്ഷിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ചില വ്യക്തികളെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളെ നമ്മൾ പിൻപറ്റേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വചനങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് കേരളത്തിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ച ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കൾ ഇവരുടെയൊക്കെ വചനങ്ങളും സന്ദേശങ്ങളും ആധുനിക യുഗത്തിൽ വളരെ പ്രസക്തമാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം മതത്തിൻ്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് സമൂഹത്തെ മോചിപ്പിക്കുക എന്ന ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സമര സമരമാർഗത്തിൽ 
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പൊതുവെ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെയൊക്കെ പേര് പറയാറുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയത്നിച്ച അതിൻ്റെ മുൻനിരയിൽ നിന്ന ആളാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി എല്ലാ ആദരവോടും കൂടി തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മഹാത്മാഗാന്ധി ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ ഒരു വക്താവായിരുന്നു ഹിന്ദുത്വം പറഞ്ഞ ഭീകരമായ സന്ദേശത്തിൻ്റെ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി കാണാൻ കഴിയാത്ത ചാതുർവർണ്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ബ്രാഹ്മണൻ ക്ഷത്രിയർ വൈശ്യർ ചൂതരൻ എന്ന വേർതിരിവോടെ മനുഷ്യരെ വിഭജിച്ച വിഘടനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വേർതിരിവിൻ്റെ തത്വശാസ്ത്രമായ ഹിന്ദുത്വത്തെ അദ്ദേഹം തള്ളിപ്പറയാൻ തയ്യാറായില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെയും മാനവികതയുടെയും തത്വശാസ്ത്രമായി കരുതുകയും ചെയ്തു കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോഴും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു സന്ദേശവും നിലപാടും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല ഗാന്ധി ഹിന്ദുത്വത്തെ മുറുകെ പിടിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ശതമാനത്തോളം ശൂദരന്മാരുള്ള ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയ വിഭാഗത്തെ പാടെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അവരെ മനുഷ്യരല്ലാതെ കാണുന്ന ഈ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രം ഒരിക്കലും മോചനത്തിൻ്റേതല്ല അത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒരു വികസിതമായ മാനവിക സമൂഹത്തിന് പിൻ പിന്തുടരുവാൻ കഴിയുന്നതുമല്ല മാനവികതയ്ക്കും ശാസ്ത്രബോധനത്തിനും ഊന്നൽ നൽകുന്ന ചിന്താഗതിയാണ് പുലരേണ്ടത് രാജ്യം മാനസിക അടിമത്വം അനുഭവിക്കുന്നു പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ സമൂഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും സമൂഹത്തിന് വഴികാട്ടികളായി അവരുടെ ആശയങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പുകയും ചെയ്യുന്ന പുരോഹിത സമൂഹം ഈ രാജ്യത്ത് സാമൂഹികമായി ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം വലിയൊരു ജനവിഭാഗം മതവിശ്വാസികൾ സാമൂഹികമായ അടിമത്വം അനുഭവിക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഹിന്ദുത്വ ഭീകരതയെ തുറന്നുകാട്ടുന്ന അദ്ദേഹം അതൊക്കെ ഒരുപാട് വിശദീകരിച്ചു രാമായണത്തിൻ്റെ സാങ്കത്യമില്ലായ്മയൊക്കെ തുറന്നുകാട്ടുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ മൈസൂരിൽ നിന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു സുഹൃത്ത് മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്ത് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി ഹിന്ദുത്വ ഭീകരത എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് വരച്ചു കാട്ടുന്ന ആ പുസ്തകം എല്ലാവരും വായിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു രാമരാജ്യം എന്ന സങ്കല്പത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് ആ പുസ്തകം അത് വളരെ പ്രസക്തമാണ് എന്ന് നമുക്കും മനസ്സിലാകുന്നു അത് എല്ലാവരും വായിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിച്ചതോടൊപ്പം മഹാരാഷ്ട്ര അന്ധശ്രദ്ധാ നിർമ്മൂലൻ സമിതിയുടെ പ്രതിനിധികൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളവരെ അവരുടെ പ്രവർത്തനം കഴിഞ്ഞ ഇരുപതിലധികം വർഷമായി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അന്ധവിശ്വാസ നിർമ്മാർജ്ജന യത്നം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു മഹത്തായ സംഘടന കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിന് മുൻപ് കഴിഞ്ഞതിന് മുൻപത്തെ വർഷം അതിൻ്റെ പ്രതിനിധിക്കാണ് നമ്മളിവിടെ ഫ്രീ തോട്ട് അവാർഡ് കൊടുത്തത് ഈ ഫ്രീ തോട്ട് അവാർഡ് നൽകിയത് മുക്ത ഡബോൾക്കറായിരുന്നു രവിചന്ദ്രൻ അവാർഡ് കൊടുത്തത് ഈ വർഷം അവാർഡ് സ്വീകരിക്കുന്നത് അവരാണ് അന്ധശ്രദ്ധ നിർമ്മൂലൻ സമിതി ആ പ്രവർത്തനത്തെ അദ്ദേഹം വളരെ ആദരവോടെ അതേക്കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചാർവാകം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ഇവിടെ വന്നു ചേരുവാനും എല്ലാവരും ആയിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയം പങ്കുവെക്കാനും എല്ലാവരെയും കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള സന്തോഷം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്